அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து நோ யுவர் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிரான்ச் பற்றியும் நம்ம மாணவர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிரான்ச் வந்து இசிஇ என்று அழைக்கப்படுகிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங் அதை பற்றி விரிவாக பேசுகிறதுக்காக காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இண்டியா யூனிவர்சிட்டியினுடைய இசியின் முன்னாள் ஹெச்ஓடி ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் வணக்கம் சார் நம்மளுடைய தொடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு என்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட கிடையாது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸோட எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே எந்த காலகட்டம் தொடங்குச்சு ஒருவர்களுக்கு அதற்கு முன்பாக கேலக்சி கம்யூனிகேஷன்ஸ் மென்டார் ரமேஷ் பிரபா அவர்களின் சேனல் சேனலின் வழியாக உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த காலகட்டத்தில் முதல் முதல்ல எலக்ட்ரிக்கல் டெவலப் ஆச்சு எலக்ட்ரிக்கல்னால் நம்ம அதுக்கு பெரியவங்கன்னா ஆயிஸ்டட் மேக்ஸ்வெல்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்தில் உருவானாங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்பது உருவானது நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் முதல் முதல்ல வந்து இந்த டயோட் ட்ரையோட் டெட்ரோட் பென்ட்ரோட் அப்படின்னு இந்த வேக்யூம் டிவைசஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆச்சு இதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து செமி கண்டக்டர் டயோட்ஸ் உருவானுச்சு ஸோ மெட்டீரியல் இந்த செமி கண்டக்டர் டயோட் உருவான காலகட்டம் தான் ஒரு பொற்காலம் என்று சொல்லலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஞாபகம் இருக்குது கிராமத்தில் வந்து டிரான்சிஸ்டர் அடி இவ்வளோ பெருசு அப்படி ஒரு பொட்டி இவ்வளோ இருக்கும் அதில் போட்டு புழுக்கு புழுக்குன்னு அந்த இது பச்சை லைட்டு எரிஞ்சு வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அதெல்லாம் வேக்யூம் டயோட் அந்த காலகட்டத்தில் வேக்யூம் டயோட் ஆனால் பெரிய ரெவல்யூஷன் என்று சொன்னால் முதல் முதல்ல அந்த செமி கண்டக்டர் டயோட் அண்ட் செமி கண்டக்டர் டிரான்சிஸ்டர் உருவானது அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனரி கான்செப்ட் அதிலிருந்து தான் எலக்ட்ரானிக்ஸினுடைய பெருமைகளும் அதனுடைய யூட்டிலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இன்றைக்கு நம்ம புகழ்பெற்று சொல்கிற இந்த இசி என்று அழைக்கப்படுகிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுங்கிற இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாகி ஒரு எவல்யூஷன் வந்து இதனோட தோற்றம் பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஹிண்டி மிக பழமை வாய்ந்த ஒரு கல்லூரி அதுக்கு பல பெருமைகள் உண்டு ஒரு பெருமை வந்து அந்த நம்ம இந்தியாவிலேயே முதல் முதல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிக் டெலி கம்யூனிக் ஆரம்பித்தது நம்ம காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஹிண்டி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அன்று ஆரம்பித்து கா நம்ம பி ஈஸின்னு ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு அதற்கு முன்பாக வந்து அது எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இருந்தது அது பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவில் எல்லா காலேஜஸ்லேயுமே வந்து முதல் முதல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர சார்பு தான் சார்ந்து தான் இருக்கிறது நான் திருப்பதியில் வந்து பிஇ படித்தப்பையும் பிடெக்னு சொல்லுவாங்க ஆந்திர பிரதேசத்தில் நான் படித்த காலகட்டத்திலையும் கம்யூனிகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் இருந்தது நம்ம சென்னையில் இருக்கிற காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் உருவான இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனை உருவாகிடுது அங்கே வந்து நமக்கு எம்இ அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எம்இ கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது தான் முதல் முதல்ல பிஜி கோர்ஸ் ஆரம்பித்தோம் அதற்கு பிறகு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அங்கேயே ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஒரு கோர்ஸும் பிஜி வந்து ஐந்து கோர்ஸுகளும் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிற அந்த வார்த்தையை நேரடியாக சொன்னோடனே நமக்கு தெரியும் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸோடு இணைந்து கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் வரும்போது அந்த இசியில் என்ன கம்யூனிகேஷனில் என்ன விஷயங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய சரித்திரத்தை பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்கலாக தான் இருந்திருக்கு நீங்கள் நம்ம அந்த அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா மனிதன் வந்து ஒரு ஓடி ஒரு குதிரையில் உட்காந்துக்கிட்டு இல்லாட்டி பறவைகள் மூலமாக இப்போ இவர் நம்ம காளிதாஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அந்த மேக சந்தேஷம்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரிலாம் பலவிதமாக அந்த நம்ம கம்யூனிகேஷன் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த பர்த் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு உருவான பிறகு தான் இந்த உலகமே வந்து ஃபிசிக்கல் மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டிலிருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு என்ன தான் வேகமாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போனாலும் அப்போல்லாம் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போக முடியும் ஒரு குதிரை அவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் அது தான் மெரத்தன் கூட அப்படி தான் வந்தது அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம அந்த ஒலிம்பிக்ஸ்லலாம் பட்
இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ மெக்கானிக்கல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெக்கானிக்கலில் வி கேன் சீ திங்ஸ் ஒரு காரை உருவாக்கி பார்க்கலாம் ஆனால் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்துருதுன்னா இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இல்லை ஒயர்டு கம்யூனிகே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது காற்றலைகள் எல்லாம் ஆமாம் அது அழகாக இந்த இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் அந்த பழைய காலத்து எம் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி மேடம் பார் காற்றினிலே வரும் கீதம் இல்லை நம்ம விஜய் சார் பாட்டு பார் இன்னிசை பாடி வரும் அந்த பாட்டுக்கு உருவம் இல்லை அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம் சயின்ஸஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த கம்யூனிகேஷன் என்பது இதுதான் இன்ஃபேக்ட் வந்து முதல் முதல்ல வந்து இந்த காற்றலைகளை நம்ம மைக் வழியை கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றி அதை இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூலமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கிட்டு போகிறது தான் கம்யூனிகேஷன் அப்படி தான் அது உருவாச்சு அது ஒரு பெரிய சரித்திரம் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்பது இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்பீச்சாக இருக்கலாம் சவுண்ட் வேவ்ஸு இல்லை ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் டேட்டாவாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஒயர் மூலமாக போனால் ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றோம் ஸ்பேஸ் மூலமாக போனால் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றோம் இப்போ இந்த ஈஸியை பொறுத்தவரலாம் ஃபஸ்ட் இயர் காமன் சப்ஜெக்ட்ஸை தாண்டி அடுத்தடுத்த வருடங்களில் எந்த மாதிரியான படங்கள் அவங்க படிப்பாங்க அதிகம் ஃபண்டமெண்டல் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எனி இன்ஜினியரிங் இன்ஃபேக்ட் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் மேக்ஸினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் நல் நல்ல விஷயந்தான் அது அதற்கு பிற்பட்டு போகணும்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த ஓம்ஸ்லாம் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரிக்கல் தியரி சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் கற்றுப்பாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ்னு வரும் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ்னால் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் நம்ம ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி சர்க்யூட் பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ்னு வரும்போது இந்த டிவைசஸ் வரும் ட்ரான்சிஸ்டர் டயோ டெக்ட்ரோ அதெல்லாம் வர்றது தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இந்த பேசிக்கை ஃபஸ்ட்டு படிப்பாங்க எடுத்தோடனே அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிக்னல் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபேக்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிளாசிக்கல் டெஃபினேஷன் இருக்குது கிளாசிக்கல் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து மூணு விதமாக பார்க்குறாங்க கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் என்பது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அழை எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் கம்யூனிகேஷன் இதற்காக நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்பீச் சிக்னலை இது இதுவே எடுத்துக்கலாமே இப்போ நான் எது பேசினாலும் இது வந்து ரியல் வேர்ல்ட் சிக்னல் ஆடியோ சிக்னல் இந்த ஆடியோ சிக்னல் வந்து ரொம்ப தூரம் போகாது மேக்ஸிமம் நூறு மீட்டர் போகலாம் இரநூறு மீட்டர் போகலாம் ஆனால் இந்த ஆடியோ சிக்னலை உலகமெல்லாம் அனுப்பணும்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் உதவி தேவை அந்த என்னென்ன இந்த இதில் என்ன இன்வால் இன்வால் ஆகிருக்கு முதல்ல வந்து நம்ம அந்த ஆடியோ சிக்னலை ஒரு மைக்கு கொடுத்து மைக் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றின பிறகு அது வந்து ஒயர்டு கம்மி அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றின பிறகு ஆம்ப்ளிஃபையர் வேணும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு பவர் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒயர் கேபிள் வழியாக காமிச்சா அது ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன் சொல்லிடுறோம் ஆனால் இதே வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனே ஒரு ஆன்டனை வேணும் எனக்கு இந்த ஆன்டனாவை டிசைன் பண்ண கற்றுக்கணும் இந்த சிக்னலை இங்கிருந்து நான் ஸ்பேஸ் வழி அனுப்பிச்சோம்னா அங்கே ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது சிக்னல் இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் ஆல் டிவைசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஎம் தியரி அப்புறம் ஒயர்லெஸ் இது நம்ம ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன் வேவ் ப்ராப்பகேஷன் ஆன்டனா டிசைன் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்ட பிறகு அடுத்த லெவலில் வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன்லாம் கற்று ஒரு சிக்னல் நம்ம பேஜ் நம்ம பேசுகிற சிக்னல் உண்மையிலே வந்து டைரெக்டாக அனுப்பணுன்னா ஆன்டனா வந்து பல கிலோமீட்டர் ஹைட் வேணும் ஸோ இந்த பேசும் இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை அவங்க மாடுலேட் பண்ணி ஆன்டனா சைஸை குறைச்சி அனுப்புறதுக்கு அது ஒரு தனி ஃபீல்ட் தட் இஸ் அதெல்லாம் இந்த ஆன்டனா வேவ் ப்ராப்பகேஷன் ஆன்டனா டிசைன் அப்புறம் வந்து அடுத்த லெவலில் வந்து சிஸ்டம்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் ஜிபிஎஸ் அப்படின்னா அந்த பல விதமாக பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து சர்க்யூட்ஸ் டிவைசஸ் தென் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்புறம் வந்து வேவ் ப்ராப்பகேஷன் எலக்ட்ரோ இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இது எல்லாம் வைத்து கொண்டு சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுறாங்க டெலிவிஷன் சிஸ்டம் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ரேடார் சிஸ்டம் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சிஸ்டம் சிஸ்டம் நம்ம வரும் ஸோ டிவைசஸ் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் எக்ஸலன் எக்ஸலன்
நம்ம வந்து இந்த லா கடந்த ஒரு ஐம்பது அறு அறுபது ஆண்டுகளாக எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரையில் நம்ம ஒரு சர்வீஸ் செக்டரில் தான் இருந்திருக்கோம் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருந்தாலும் கிரைசிஸ் தான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குது ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீனால் நம்ம இந்திய அரசுக்கும் நமக்கும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு என்ன தான் நம்ம வந்து அதர் செக்டார்ஸ் நம்ம மைனிங் இன்ஜினியரிங் இல்லை மெக்கானிக் எந்த அதிலெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம சே சேச்சுரேஷன் வந்துவிட்டோம் இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு பெரிய பெரிய இந்த நம்ம ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து ஸ்தம்பித்து போச்சு ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் சிப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக கூட நம்ம வந்து டாட்டா இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் டாட்டா அவங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா இந்த டிபெண்டன்ஸ் ஆன் அதர் கண்ட்ரிஸ் சப்ளை செயின்னு அதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் சிப்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு உற்பத்தியும் செய்ய முடியல மெக்கானிக் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது மெக்கானிக் இல்லை பட் எலக்ட்ரானிக் சிப் இல்லை அதனால் வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியே நின்று போயிடுது ஸோ இது தான் இதனால தான் என்ன கண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவங்க டாட்டா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே அவங்க வந்து தே ஆர் கெட்டிங் இட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஓ மேனுஃபேக்சரிங் ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டாப் இன்டெல் சிப்பு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம் பல லட்ச மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரப்போகுது இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் எழுபத்தைந்து பில்லியன் டாலர் இருந்தது டேர்ன் ஓவர் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பில்லியன் டாலராக இருக்குது அது மட்டுமல்ல நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெலிகம்யூனிகேஷன் பாலிசி எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன் இது எல்லாம் அவங்க வந்து இப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரானரி என்கரேஜ்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு விழிப்புணர்ச்சி என்ன வந்துருச்சுன்னா எலக்ட்ரானிக் செமி கண்டக்டர் ஃபேப் இல்லாமல் எதுவுமே அந்த ஏரோஸ்பேஸ் ஆகட்டும் டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் திங் என்னென்னா ட்ரஸ்டட் சோர்ஸஸ்னு ஒரு வேர்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபைவ் ஜி வரும்போது நம்ம வந்து சைனாலாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து அங்கேருந்து வர சிப்பு எவ்வளோ ட்ரஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது ஸோ ட்ரஸ்டட் சோர்ஸஸ்னு வரும்போது நிச்சயமாக நம்ம நாட்டிலேயே பண்ணால் தான் நல்லது ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் வந்து ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் குளோபலைசேஷனில் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் நமக்கு எல்லாவற்றையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறமை இருக்கணும் இருக்கணும் கரெக்ட் ஒரு பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் இப்போ வந்திருக்கு புதுசாக ஒரு நாலு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் வரணும்னா ரெண்டாவது நம்ம செய்யணும் ரெண்டு இன்னொருத்தருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வந்து குவால்கேம் சாம்சங் எல்லாமே இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து தே ஆர் மூவிங் டு இந்தியா எக்ஸலன் நிச்சயமாக அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த ஆட்டோமேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எனி ஃபீல்டு எடுத்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் ஏ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தட் ஃபீல்டு அதனால் இந்த டைரெக்டாக வர இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரினால் பல லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குது அது மட்டுமல்ல இல்லாமல் அதனுடைய இன்டெரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பேக்கேஜிங் மேனுஃபேக்சரிங் மார்க்கிங் இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏடிஎம் மிஷின் அதனாலேயும் பல லட்சக்கணக்கான வேலைகள் வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த ஃபீல்டு வந்து இந்த அடுத்த ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு அடுத்த நூற்றாண்டு நிச்சயமாக இதுக்கு நல்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் எக்ஸலன்ட் சிஏஜிஆர்னு சொல்லிட்டு காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் க்ரோத் ரேட் வந்து அடுத்த பல வருடங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நல்ல ஹை ரொம்ப ஹை தேர்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அதனால் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிச்சயமாக ஒரு ஹார்ட்வேர் செக்டர் வந்துருச்சு இப்போ மேனுஃபேக்சர் அதனால் வந்து நல்ல இது மித்தாக கூட இருக்கலாம் அநேகமாக மித்தாக தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக அப்படி மாணவர்கிட்ட கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே அந்த கோர்ஸ் என்னான்னு தெரியாமே ஒரு பேச்சு பேசிப்பாங்க ஈஸி கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாகவே படிக்கிறது கஷ்டமாகவே இப்படி யாராவது ஒருத்தர் கொளுத்தி போட்டு அதை ஒரு பத்து பேர் அதை பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கஷ்டமாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல நான் அவர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஐ எம் வெரி குவைட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து படித்தப்ப நான் எடுத்து படித்தேன் இது வந்து நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீலிங் தான் தப்பு எங்கே நடக்குதுன்னா பிறருக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் நம்ம மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய சொல்ல சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு செய்தி என்னென்னா கஷ்டம் என்பது ரிலேட்டிவ் ரிலேட்ட
இவ்வளோ பெரிய பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட் எங்கே கிடைக்க போகுது நமக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எத்தனை சேனலை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் டிசைன் பிசிபி இது செய்கிறானா எவ்வளோ ஒரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் உண்மையிலே இதில் இது கேட்கிற பல ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு இந்த வருஷம் நம்ம ஈஸி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வத்தை தூண்டுகிற அளவுக்கு உங்களுடைய விளக்கம் சிறப்பாக இருந்தது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி ஈவன் ஒரு ஒரு பெற்றோர் இதை கேட்டாங்கன்னா கூட அவங்க புரியுற அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொன்னீங்க இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கினதுக்கு நன்றி ப்ரொஃபஸர் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஈசி துறை பற்றிய விரிவான தகவல்களை எளிமையாக பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் சொல்ல கேட்டோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிஞ்சதுன்னாக்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்களோட பெற்றோர்களும் பார்த்து பயனடையட்டும் இது வரைக்கும் நீங்கள் மென்டா ரமேஷ் ரூபா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்